pecinta satu Indonesia. Jadi sebenarnya tuh hobi Mas Andri kemewahan kita lihat tangan tulang di kok asli itu kucing. <laughs> sebenarnya kucing tuh. Ya, itu kucing. Oh, cakep-cakep tuh. Mas Andri hobi kucing udah berapa lama Mas Andri? Udah lama ini. Sebetulnya saya suka kucing itu semenjak saya TK ya. <laughs> Kok sih? Ya? Masih kecil. Ya. ya, itu udah suka sama kucing dan punya peliharaan kucing sendiri. Kucing pertama saya warna hitam solid. Hitam, uh-huh. hitam solid itu kucing domestik lah. Ya. Itu dari mulai kecil suka kucing. Cuma begitu dewasa, udah kerja kan, ya. udah mulai lupa dan kesempatan itu. Betul. Nah, akhirnya baru kembali ke kucing pada saat anak saya yang kecil, si Audi Manggala Mujaki ya. itu uh, ngambil kucing dari Ini dari sekolahannya, mm-hmm. kumpulin kucing itu waktu itu di Batam tuh. Yeah. Kucing dikumpulin terus anak-anak kucing mulai dari satu ekor dan waktu tiga bulan kita punya sepuluh ekor. Uh. <laughs> itu kucing domestik doang tuh. Kucing domestik semua. Kucing kampung bilang kucing ya. Kampung, ya. Uh-huh. Itu ngambil di pasar lah, di, di sekolah lah, lah anak saya kumpulin. Jadi kita banyak kemudian ada beberapa yang sakit drop. Nah, itu kita mulai tuh ke dokter hewan, kenalan sama dokter hewan gimana perawatannya. Kemudian sampai tinggal dua ekor dari hmm. dari dua belas mati juga mati semua tinggal dua ekor yang bisa selamat kita mulai belajar dengan kucing itu akhirnya kita belajar belajar tahun 2010 itu kita kenal dengan namanya ICA hmm. Indonesia Cat Association saya ke Permata Hijau waktu itu masih ada Pak Luki Mas Ade kemudian ada Mas Edi hmm. itu masih datang sana nah itu kita mulai kenal belajar hmm. dengan diklat Kaketri, di kelas tuh nanti belajar sekolah gitu ya? Iya sekolah, di okay. kaketri lah. Belajar tentang kucing, identiknya seperti apa. Akhirnya saya memutuskan uh, udah dapat waktu itu sertifikat di kaketri udah lulus. Tahun berapa tuh? 2010. Oh uh, lama banget. 10 <laughs> tahun ya berarti ya? Iya. Yeah, 2010. Tapi kita mulai searching kucing, karena kan kita punya ilmu, jangan langsung beli ya itu yeah. maksudnya di rendam. Yeah. mulai searching kucing itu 2 tahun kita cari kucing yang bagus kayak apa kita mulai 2012 baru ya, ya. ya, mengajukan pakai catering okay. di CFA maupun nah. ICA nah terus ini jenis, nah ini kucing yang Mas Andri ini, ini unik ini kepala kayak donat ujung-ujungnya <laughs> kepalanya bulat-bulat lagi tidur gangguin lagi kata dia nah ini jenis eksotik eksotik yeah. eksotik itu emang jenis eksotik bukan yeah. jenis persia beda lagi beda cuma jadi, orang suka bilangnya kayak persia juga yeah. mukanya ya jadi gini eksotik sama persia itu satu rumpun mm. satu rumpun sehingga kalau mereka dikawinkan bisa gabung jadi standarnya pun sama uh-huh. standar eksotik dan persia itu sama jadi mereka sama-sama pesek sama-sama matanya gede terus kupingnya kesama kecil bulat cuma bedanya di bulunya, bulunya, bulunya lebih pendek, Bulu sehingga pendek, ya. ya kenapa saya ambil eksotik karena perawatannya lebih mudah lebih dibanding mudah. Persia, ya. walaupun lebih sulit dibanding gecko dan tarantula. <laughs> ini sulit ya nanti ya. <laughs> ya. Terus uh, ini kucing-kucing begini biasanya diimpor apa hasil ternak dari Indonesia? Awalnya itu pasti impor dulu maksudnya ya? Ya awalnya impor, oh. awalnya impor. Kemudian uh, saya cari. Kemudian saya mulai e, impor itu tahun 2015-2016 malah hmm. saya mulai impor karena saya udah dapetin e, standar bridge-nya kan udah mulai paham, ya, ya. udah tahu lah di Indonesia juga mulai sulitan mendapatkan ya, tipe yang saya inginkan, ya, akhirnya baru saya impor. Jadi saya nggak ujung-ujung impor. Jadi tujuan impor tuh bukan oh mau kasih lihat nih gue bisa impor. Jadi emang masalahnya ya. emang cari keturunan terbaik ya. untuk hasil terbaik di Indonesia ya, nantinya. Ya. Karena saya Uh, udah punya beberapa apa referensi kucing nih terus udah dapetin anakan-anakan seperti apa hmm. nah si breeding saya seperti apa udah paham ngerti kurang di mana barulah saya impor yang bisa menutupi kekurangan itu oke okay. jadi nggak ujuk-ujuk cari yang bagus yeah. tapi tiba-tiba anakannya hancur kan nggak dulu benar nah, nah. nah terus mas Andri emang udah sering ikut kontes ya mas Andri ya katanya ya ya mas Andri menjuari udah banyak banget katanya alhamdulillah bahkan kucingnya udah sampai grand champion macam-macam ya mas Andri udah, udah. mas Andri ini pernah bahkan sampai bawa kucing keluar negeri ya nah itu ongkosnya aja apa yang pakai manusia kali ya, ya, ya. satu kucing itu ya. ya nah terus tujuan mas Andri ini ah gue mau showin gue mau kontesin supaya emang mau tahu lebih dalam lagi tentang kucing yang kita beli atau tujuan ikut kontes tuh ngapain sih mas Andri jadi untuk kontes itu kita bisa memperbaiki kualitas kucing kita sebenarnya emang dijelaskan oleh juri yang ini kucingnya begini ya okay. karena kalau begitu kita nggak update nggak show kita telat tuh misalnya kita punya prestasi 5 tahun lalu ya, ya. 
kita nggak pernah ikut siasat lima tahun kita nggak tahu kucing kita tuh masih up to date atau enggak dengan standar sekarang oh oke okay. iya jadi dengan kita ikut setiap show season tuh kita ikutin kita mau perbaiki mau upgrade kualitas kucing kita dia tahu ah mas Andre kan kita ngikutin uh, podcast gitu ya yeah. nah tujuan itu kan supaya kita lebih tahu uh, up to date tentang kucing kucing kita ya yeah. jadi di juri itu pasti ngejelasin iya yeah. dan juri juri biasa dari Eropa ya katanya ya Eropa Eropa, uh, ada juga sih dari Asia, Asia yang pasti dari luar negeri lebih banyak. Iya. Dan itu kalau show itu kan kita tercatat kultur nilainya dan lain-lainnya semuanya, nama kategori juga semua tercatat. Iya, kalau di CFA dan Tika hmm. itu kan internasional, hmm. nah, jadi kita bisa ngecek data kita di, di website yang mereka langsung, ya, ya. dan udah langsung ke data. Jadi kita kalau misalnya kita berkompetisi dengan orang luar negeri semua kalau CFA dan Tika. Okay. Jadi levelnya memang beda okay. kalau di Ica itu kan uh, internasional, tapi yang ikut serta adalah orang Indonesia semua Betul Kalau, kalau di CFA, kita semua bisa show dulu. ke luar negeri pun Ibaratnya ada, ada di daerah Dubai, kita boleh Boleh ke sana Karena udah terdaftar kita ya, Bahkan ya. orang Thailand, Malaysia, Cina, Korea pun show ke Indonesia Mas Andre paling jauh ke mana? Saya pernah ke Malaysia, pernah ke Thailand, Thailand. untuk masyarakat kucing sawah itu untuk mengejar DW eh, hmm. satu lagi saya pernah ke Finlandia saya pernah ke Finlandia satu-satunya orang Indonesia, Ketri Indonesia, Bintu Indonesia pertama yang mengikuti World Show VP di luar negeri wow, uh, <laughs> ya. pertama kali ikut Show VP luar negeri itu World Show itu saya hmm. bawa dua ekor kucing uh, waktu itu saya bawa eksotik dan duanya okay. karena saya sendiri dan itu menang juga di situ. sana dapat excellent one semua dan duanya kalau oh, saya sih cukup banyak ya Aduh, saya kan banyak banget itu ada 1560 ekor kucing yang ikut show pada saat itu. Oh, itu berarti show, uh, show-nya udah pas dunia berarti. Udah dunia. Kalau di VV itu memang yang namanya show dunia itu di promote show itu. Jadi setiap sekali itu pesan tuh. 1500 setiap pas. Kita ada bisa dapat ekstra tuh luar biasa. Oh, luar biasa. Saya tanya teman-teman saya lain, itu kan ada excellent 2, excellent 3. <laughs> Oke. Okay. Dua dua-duanya ikut saya dapat excellent 2 dan gue dapat nominasi walaupun tidak masuk ke final nggak apa-apa tapi hasilnya sudah bagus udah itu udah luar biasa lah karena perjalanan saya waktu itu kan dari Indonesia itu harus ke Turki dulu ya yeah. ke Turki baru bisa ke Finland yeah. itu kucing saya udah banyak stres saya itu yeah. perjalanan satu hari lebih itu untuk sampai ke sana <laughs> dengan cuaca sangat dingin tuh kucing saya yeah. ngeyong ngeyong gitu ruangannya AC Betul. tapi berhenti di sana di sana juga ya uh, minus satu <laughs> Ini hidup semua normal lah, semua ya. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau di kita siunya kan mesti pakai AC. Ya. Di sana kalau AC dimatikan pada malam kan. Karena udah sampai ke semuanya udah jadi ya. Oke. Ya. Okay. Mas Andri untuk menjadi peternak seperti itu susu sulit enggak sih? Sulit enggak sih kawin kucing itu gampang enggak sih? Ya, suka dukanya banyak sih pada kawin ya. kucing. Kawinnya sih gampang tapi begitu dia mulai dari uh, hamil, melahirkan, hmm. sampai anaknya usia satu bulan dua bulan itu nantang banget bahkan beberapa temen itu banget banyak yang e, cuma ke saya tuh katanya anaknya mati semua ya, ya, ya. sehingga ya wajar lah kalau kucing eksotik itu harganya memang stabil tinggi karena kalau ya. perawatan itu ekstra ekstra saya bahkan dua minggu pertama tuh biasa nggak ada <laughs> untuk jaga ini nih jaga karena ya itu masih masa-masa rentannya dia ya masa-masa rentan terus juga indukannya kadang-kadang suka ada yang nyeleneh, ya. anaknya ditiban lah jadi pintihan, mati, mati, mati kadang juga ibunya agak resek, resek itu nah. dia gelisah ya. ya. sehingga anaknya nggak bisa nyusu oke okay. nah, kucing eksotik itu karena hidungnya pesek ya sehingga dia indera penciuman untuk nyusu ini susah mm-hmm. pada saat-saat pertama kita harus bantu dia tuh ketetin ketetin, keputingnya atau keputing susunya kita kita sekitarnya tuh bulunya kita cukur. harus cukur supaya terlihat supaya dia juga terlihat sih sebab mudah diraba oleh si anak-anaknya oke okay. itu mudah diraba sehingga bisa nyusu kalau enggak anaknya susah e, mendapatkan puting akhirnya nggak bisa nyusu akhirnya ya itu dia nggak bisa nyusu lemah mati tentang sekali mas Andri kalau pasti terakhir tuh selalu nanya berapa sih tuh harga kucingnya cakep amat barangannya <laughs> ya, ya. kalau lucu amat tapi ya mas Andri ini nggak selalu ada orang yang kucing saya sih masih sedikit jadi ya. ya banyak yang nanya ke saya udah lahiran kan sudah dipesan udah dipesan udah lahiran udah dipesan punya orang udah punya orang jadi ya gitu deh gambaran harga berapa sih mas Andri kalau untuk kucing-kucing orang yang pengen adopt itu kan mereka juga pengen tahu ya nah. kisaran oh. aja deh kisaran. jadi gini kita berdasarkan kualitas ya hmm. dari masih kecil itu kita usia sebulan dua bulan itu kita tahu kualitasnya 
biasanya untuk kualitas pet atau piharaan itu antara 4 sampai dengan 8 jutaan hmm. kalau kualitas breed itu 8 sampai 15 jutaan Berarti kalau ada kualitas ternak lah ya, ya kalau untuk kualitas show di atas 20 jutaan oh ya, karena memang kualitas show itu belum tentu dari lahiran itu pasti limited lah ya iya bisa semuanya karena kan gitu. semuanya bisa memenuhi standar rasnya maka ya. saya ngambil kucing dari bakti itu harganya berapa euro? waktu 8 ribu euro <laughs> 8 ribu euro hanya untuk satu kucing <laughs> berarti itu satu kucing harga satu mobil ya jual Avanza lagi <laughs> karena untuk memperbaiki standarnya iya. jadi kalau impor uh, asal beli 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 yang murah juga namanya jadi impor kucing sayur juga ibaratnya nggak ya. memperbaiki keturunan juga ya. hanya untuk biara biara saja ya, rugi lah jadi berarti ya. kalau saya mau beneran memperbaiki Ternak. standarnya kita benar benar harus pelajari tentang kualitas kucing kita hmm. jadi kita benar benar upgrade tuh hmm kita monitor lagi kucing kita seperti apa, evaluasi, kurangnya di mana, lebihnya di mana cari yang bisa menutupi kurangan itu hmm. sehingga anak-anak kita juga bisa bagus tidak sekedar punya kucing eksotik, tidak sekedar punya kucing spesial gitu aja tapi kita benar-benar bisa memenuhi standar rasnya ya. jadi rasnya itu benar-benar lebih bagus lah dibanding Betul. bisa bersaing dengan kucing-kucing lain dan bisa juga membawa kucing-kucing kita ke luar negeri luar negeri, negeri. Yang iya, iya. Juga, ya. iya maksudnya beli mulu, iya. saya iya. kayak bawa enak bawa keluar lah <laughs> oke okay, teman-teman pecinta saat Indonesia udah dibagi-bagi ceritanya rumahnya udah diancak-ancak semua geko, tangan murah, <laughs> kita lihat sampai kucingnya udah kita kasih lihat kalau perawatan kucing udah sering di video-video gue semuanya udah bisa dibahas ya ada salah makan, AC ada di video-video kita ya. jadi berbagi juga video yang lain biar ditonton juga ya. oke okay, teman-teman kecintaan saat Indonesia next time kita jalan-jalan lagi kalau pas nanti ada kucing-kucing yang baru lagi kita mampir lagi di sini ngobrol-ngobrol cerita, cerita tentang perawatan, tentang kontes, tentang lain-lainnya juga Jangan lupa di subscribe terus Pecinta Satu Indonesia, channel yang penuh edukasi, banyak anak, adik, semua pada nonton channel <laughs> Kalau di scroll semua, hewan lengkap, mau apa aja ada, apalagi saat terbaru ada gecko juga <laughs> Oke okay, teman-teman